Good morning students. Welcome to the science class. Today we are going to start our unit 2 syllabus with the chapter adaptation in animals. That is our chapter number 8. So students, as you can see in this picture that there is a giraffe. So what do you think that what helps the giraffe to reach these juicy leaves? Yes, it's his long neck and his tall height. Do you know students that giraffe is the tallest animal living in this uh, earth? And the more interesting fact is that giraffe can be of the height up to 20 meters. And there is more in interesting thing about giraffe is that giraffe's neck has the same number of bones that the human body has. तो जिराफ की नेक में सेम नंबर ऑफ बोन्स होती हैं जितनी कि हमारी ही नेक में होती हैं ऑल दो चाहे उसकी नेक बहुत लंबी है लेकिन उसकी नेक में बोन्स कितनी है जितनी हमारी बोन हमारी नेक में है ठीक है सो डू यू थिंक दैट द एनिमल्स आर द सेम फ्रॉम मिलियन इयर्स अगो डू यू थिंक सो नो मिलियन इयर्स अगो एनिमल्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम टुडे जो एनिमल्स थे वो मिलियन इयर्स पहले से आज बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं ऐसा क्यों हुआ बिकॉज दिस देर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ आर एनवायरमेंट ऑफ द अर्थ हमारी अर्थ की कंडीशंस में बहुत सारी चेंजेस आई हैं जिसके कारण हमारे लिविंग वर्ल्ड में बहुत बड़े चेंजेस आए हैं एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दैट चेंज इज द सहारा डेजर्ट Sahara Desert about 5000 years ago was covered with rich grass, trees, with giraffes, hippos and loins. Jo Sahara Desert tha 5000 years pehle, wahan pe baut sari grass thi, trees thi, giraffes thi, hippos thi, loins thi, madhab baut sari animals thi wahan pe. But now it is a vast desert. वहाँ पे अब कोई trees नहीं है, कोई animals नहीं है, so this is a big change, isn't it? So जो हमारा Sahara Desert है, पहले ये green grass और trees से covered covered था, लेकिन अब वहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है, because वहाँ पे trees कम हो गए हैं, trees नहीं है, इसलिए वहाँ पे animals भी नहीं रहते, और animals वहाँ पे क्यों क्यों नहीं रहते? Because animal change themselves with the changing habitat or moved away to the places where they are suitable to live in. So, animals वहाँ shift कर गए जहाँ पर उनके लिए रहना थोड़ा easy था, वहाँ पे suitable था, जहाँ उनको अच्छी conditions मिलती थी, जहाँ पे अच्छा खाना था, तो वो उस जगह पर shift कर गए. ठीक है और ये सारी चेंजेस आई क्यों? Because there there is a drastic change in our environment of the earth. ठीक है so have you ever think कि fish में can live on land और tiger can live in water? Do you think so? No ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता ना कि fish land में रहने लग जाए और tiger water में रहने लग जाए why so? Because this is because the animals live only in places where their basic needs like food, shelter, protection and reproduction can be satisfied. तो क्या मतलब हुआ इसका? कि animals सिर्फ उन जगाओं पर रहते हैं जहां पर उनकी basic needs जो कि बहुत जरूरी जरूरते हैं उनकी जैसे कि उनको खाना मिलना चाहिए वहां पर अच्छा रहने को जगह मिलनी चाहिए, वहाँ पे वो प्रोटेक्टेड होने चाहिए एंड वो अपने न्यू बेबीज को बर्थ दे सकें, ठीक है अपने न्यू बेबीज को बॉन्ड कर सकें। तो उस जगहों पर वो रहना, जहाँ पे ये सारी चीजें उनको मिलेंगी, तो वो उन जगहों पर रहना ही सेफली फील करेंगे, ठीक है? जैसे हमें भी अपने घर में रहना, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें इजीली मिल जाती हैं, तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है? तो हम तो वैसे ही एनिमल्स को भी जहाँ उनकी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं तो वो भी वहाँ पे जाके रही रहना रहने लग जाते हैं ठीक है सो इन ऑर्डर टू सरवाइव इन देयर हैबिटेट हैबिटेट मींस जहाँ पे वो रहते हैं ठीक है सो 
in order to survive in the given habitat animals need to be able to adjust themselves to the conditions of that habitat तो जैसा उनके घर के आसपास का एनवायरनमेंट होगा जैसी उनकी कंडीशंस होंगी उन कंडीशंस के साथ वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो अपनी बॉडीज में कुछ चेंजेस लाते हैं सो द चेंजेस दैट द लिविंग थिंग्स मेक इन द बॉडी इन ऑर्डर टू सरवाइव इन द गिवन हैबिटेट वहां के एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करके अपनी बॉडी के एडजस्ट कैसे करेंगे अपनी बॉडी में कुछ फीचर्स में चेंजेस लगा ला के ठीक है सो उन चेंजेस के साथ जब वो वहाँ पे रहने के लिए सुटेबल हो जाते हैं जो वो चेंजेस अपने बॉडी में लाते हैं ताकि वो वहाँ पे इजीली सरवाइव कर सकें तो उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं अडेप्टेशन लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ इट जैसे हम अब अक्टूबर के मंथ में हमें थोड़ा ठंडा लगता है ठीक है बट यही कोई आपका फॉरन से रिलेटिव आए तो उसको नहीं लगेगा ठीक है ही विल फील हॉट ठीक है उसको गर्मी लगेगी क्यों ऐसा क्योंकि उसकी बॉडी अडेप्टेड नहीं है इतने टेम्परेचर में फॉरन में इतना कम टेम्परेचर नहीं होता ठीक है मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता ठीक है तो वो वैसे ही पहले ही ठंडी जगहों पर रह रहे हैं तो जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है क्यों क्योंकि उनकी बॉडी एडजस्ट नहीं है इतने हाई टेम्परेचर को झेलने के लिए लेकिन हमें से हम हम झेल सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर रहने के लिए अडेप्ट हो चुके हैं ठीक है सो दीज चेंजेस जो हमारी बॉडी में या एनिमल्स बॉडी में लाते हैं दीज चेंजेस आर नोन एज अडेप्टेशन ठीक है हम उस चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि हम अपने हैबिटेट में उनकी कंडीशंस में इजीली सरवाइव कर सकें सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज अडेप्टेशन टू हैबिटेट्स सो एनिमल्स में बी ग्रोप्ड अकॉर्डिंग टू द प्लेसेज वेयर दे लिव्ड नाउ वी आर गोइंग टू क्लासीफाई द एनिमल्स जहाँ जहाँ पर वो रहते हैं कि वो कौन सी जगह पर रह रहे हैं तो हमने उसके बेसिस पे एनिमल्स की कैटेगरीज बनाई हैं एंड द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ दिस इज टेरेस्टियल एनिमल्स बेटा टेरेस्टियल मीन्स लैंड ठीक है सो वो एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं ठीक है उनको हम कहते हैं टेरेस्टियल एनिमल्स सो द टेरेस्टियल एनिमल्स आर दोज विच लिव ऑन लैंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ जो एनिमल्स अपनी पूरी लाइफ लैंड पर ही रहते हैं उनको हम टेरेस्टियल एनिमल्स बोलते हैं एंड उनकी एग्जाम्पल क्या होगी यस एज एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स लॉयन फॉक्स राइनो स्नेक्स सो दी ऑल दीज रेप्टाइल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्टियल एनिमल्स and these animals have use their limbs to move and gather food jaise ki aap picture mein dekh sakte ho ki in tiger ki bhi four legs hain fox ki bhi hain rhino ki bhi hain theek hai so these are the limbs so ye uh, jo terrestrial animals hote hain unke paas kya hote hain limbs hote hain so that they can move on land easily or gather food taki wo apna khana pakad sake theek hai and some animals like snake ab aap kahoge snake ki to uh, limbs nahi hote so snakes ke snakes ke kya hote hain they have flexible muscles and scales jaise aap dekh sakte ho na ye lines hoti hain uski body pe so these muscles and scales help the uh, reptiles or snakes to move on land and most of the terrestrial animals breathe through लंग्स यस द टेरेस्टल एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स जैसे हम ब्रीथ करते हैं ना लंग्स के थ्रू वैसे ही सारे टेरेस्टल एनिमल्स किसके साथ ब्रीथ करते हैं कौन से ऑर्गन की हेल्प से यस लंग्स के लंग्स के साथ ठीक है सो टेरेस्टल एनिमल्स आर द एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड एंड दे हैव लेम्स टू मूव एंड एंड स्केन स्केल के स्नेक के पास मसल्स और स्केल्स होते हैं टू मूव एंड टेरेस्टल एनिमल्स लंग्स के साथ ब्रीथ करते हैं नाउ सो आर नेक्स्ट कैटेगरी इज एक्वेटिक एनिमल्स एक्वेटिक मीन्स वॉटर सो एक्वेटिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच लिव इन वॉटर ठीक है एंड दे हैव फिन्स एंड पेडल्स टू मूव ऑन मूव इन वॉटर ठीक है जैसे टेरेस्टियल एनिमल्स एनिमल्स के पास लिम्स थे वैसे ही एक्वेटिक एनिमल्स के पास फिन्स और पेडल्स होते हैं टू मूव इन वॉटर एंड दे ब्रीथ थ्रू 
gills and some of them some of the aquatic animals breathe through gills and the example of aquatic animals is fish crabs turtles these are the examples of aquatic animals okay and the next category of animals are amphibians amphibians are the animals which live both on land and in water theek hai wo animals jo land pe bhi reh sakte hain aur water mein bhi reh sakte hain those animals are called amphibians and they have limbs that are suited to help them to move on land and water theek hai to unke paas aise limbs hote hain modified limbs so that this helps jo ki unko help karte hain land mein bhi move karne ke liye aur वॉटर में भी मूव करने के लिए ठीक है एंड दे कैन ब्रीद थ्रू लंग्स एज वी हैव स्टडीड द टेरेस्टल एनिमल्स तो लंग्स से ही ब्रीद करते हैं तो ये लैंड पे भी रहते हैं तो लैंड पे ब्रीद करने के लिए इनके पास लंग्स होते हैं और अगर ये पानी में जाते हैं तो दे ब्रीद थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन जो इनकी स्किन होती है ना उसके साथ ये ब्रीद करते हैं एंड इसकी एग्जाम्पल क्या है फ्रॉग टॉर्ड्स नीट्स एंड सेलेमेंडर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस ठीक है सो एम्फीबियंस क्या होते हैं जो लैंड पे भी रहते हैं और जो वॉटर में भी रहते हैं ठीक है नाउ आर नेक्स्ट कैटेगरी इज आर्बोरियल एनिमल्स आर्बोरियल एनिमल्स आर दोज विच लिव ऑन ट्रीज येस जो ट्रीज पे रहते हैं अपनी मोस्ट ऑफ द लाइफ अपनी ट्रीज पे स्पेंड करते हैं ठीक है और कौन करते हैं ट्रीज पे लाइफ स्पेंड अपनी येस मंकीज कोयला कोयलाज स्क्वेरल्स uh, ये सारे अपने आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपने ट्रीज पे ही देखे होंगे ना ठीक है एंड दीज एनिमल्स हैव लॉन्ग लिम्स एंड लॉन्ग टेल लॉन्ग लिम्स और लॉन्ग टेल क्यों होती है क्योंकि इनको जंप करना होता है ना एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच ठीक है तो इनके पास लॉन्ग लिम्स और लॉन्ग टेल होती है सो दैट दे कैन मूव फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच ठीक है सो हर बोरियल बोरियल एनिमल्स आर द एनिमल्स विच लिव ऑन ट्रीज so our next category is aerial animals aerial animals are those which live uh, their life in air jo fly karte hain animals theek hai so jitne bhi birds ho gaye wo sare kya hue hamare aerial animals an example to aap dekh hi rahe ho picture mein bee bird bat butterfly these are the example of aerial animals तो अगर ये एयर में रहते हैं फ्लाई करते हैं तो इनके पास क्या होंगे विंग्स यस एंड दे हैव विंग्स एंड द लो बॉडी वेट लो बॉडी वेट क्यों है बेटा क्योंकि फ्लाई करना है तो बॉडी वेट अगर ज्यादा होगा तो वो चीज फ्लाई नहीं कर पाएगी ठीक है तो इनका बॉडी वेट भी बहुत कम होता है ठीक है क्योंकि इनकी बोन्स जो होती है ना वो हॉलो होती है खाली होती है अंदर से ठीक है इसलिए इनका बॉडी वेट ज्यादा नहीं होता ठीक है तो लो बॉडी वेट एंड विंग्स हेल्प डेम टू fly in air theek hai so we have studied how many categories of animals that is are terrestrial animal first category and those are the animals which live on land next is aquatic second category which live in water and third category is amphibians which live both on land and in water fourth category is arboreal animals which live on trees and our fifth category is aerial animals which can fly and which live their life in air so this is our today's topic so cover read your chapter from the page number 70 to 73 till the topic aerial animals and watch the video carefully thank you